Amici di Batista 70 Phone, oggi vi presento PhonePad 8, è un tablet dual sim 3G con funzione telefonica di Asus. Come vedete è abbastanza voluminoso, diciamo, è un 8 pollici, le dimensioni sono di 120 x 214 x 9,3 mm di spessore ed un peso di 330 grammi. Da questo lato abbiamo l'ingresso per le due micro sim e per la micro SD, qui sopra l'ingresso micro USB, jack da 3,5, da questo lato abbiamo il bilanciere del volume, tasto di avvio spegnimento stand by, qui sotto abbiamo il forellino del microfono, dato che è possibile parlare non solo in viva voce ma anche in eh, capsula, qui dietro abbiamo una cam molto modesta da 2 megapixel e la cam frontale mi sembra che sia da 0,2-0,3, capacità di riprendere video in HD. Gli speaker sono collocati sul frontale e devo dire che hanno una discreta potenza. Qui abbiamo sensore di prossimità, luminosità e i tasti ovviamente sono a schermo. On board abbiamo Android 4.4 KitKat. Il display è da 8 pollici, come vi dicevo, è un display di tipo IPS 1280x800, un processore Intel Atom Z3530 dual core da 1 GHz e 33 64 bit in questa configurazione abbiamo 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna che sono espandibili tramite micro SD quindi non è un, un problema come vi dicevo supporta le reti 3G e 2G una sim è in 3G e l'altra sim è in 2G dopodiché abbiamo eh, wifi, bluetooth, gps che funziona anche molto bene gli, gli speaker sono stereo e che altro dire abbiamo una batteria che ha una buonissima durata consente un 12 ore di, di batteria circa e vi assicuro che è assolutamente vero dato che io l'ho tenuto sotto stress per parecchio e devo dire che eh, regge decisamente bene andiamo ora a sbloccarlo Op, mettiamolo in verticale Abbiamo un'interfaccia praticamente direi quasi pura, non c'è niente di, di particolare se non qualche programma di Asus e ehm, abbiamo a disposizione anche 5 giga di eh, Asus Web Storage Space che praticamente sono gratuiti e sono a, lì, a, a, a vita. Per il primo anno ne abbiamo addizionali altri 11, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda l'archiviazione dati. Della batteria vi ho detto andiamo a sentire la qualità telefonica ripeto potete telefonare tranquillamente sia in viva voce che in capsula che con un auricolare come preferite dal viva voce all'audio in capsula cambia veramente pochissimo quindi lo potete utilizzare come volete tenendolo attaccato all'orecchio oppure a eh, debita distanza vediamo un po' la galleria andiamo a vedere un po' com'è questo display eh, alla fotocamera non è che c'è da dedicare molto, molto tempo eh, è molto modesta d'altra parte è un tablet diciamo che le foto da un 30 cm di distanza in su sono abbastanza buone se scendete sotto questa soglia l'autofocus non è che lavori un granché poi non avendo il flash bisogna utilizzare la modalità notte e i risultati devo dire che sono molto modesti invece diciamo che in modalità giorno è una 2 megapixel insomma fa foto da 2 megapixel niente di, di eccezionale però vabbè d'altra parte ripeto secondo me su un dispositivo del genere la cam lascia il tempo che trova vediamo un po' com'è questo display devo dire che secondo me non è assolutamente niente male ci avviciniamo andiamo al solito le nostre immagini è abbastanza luminoso qui abbiamo un bel rosso devo dire il nero vabbè ovviamente non è assoluto la risoluzione è abbastanza buona è comunque un hd su, 5 poll su 8 pollici vabbè non è il massimo però non è neanche poi da buttare i colori come vi dicevo sono abbastanza buoni sono reali il bianco è molto bianco qui devo dire che i colori sono azzeccati non... c'è una leggerissima saturazione ma poca roba e anche qua i colori delle pallette devo dire che sono fedeli alla realtà devo dire uno schermo più, più che sufficiente non, non è assolutamente male devo aver schiacciato qualcosa che non c'entrava niente scusate ok andiamo a vedere video scendiamo il nostro solito video di helicopter che è in full hd 
Purtroppo ogni tanto il giga di RAM mh, ci dà qualche rallentamento, c'è anche il programmino per fare la pulizia volendo. L'audio devo dire che non è assolutamente niente male. È stereo, ha anche una discreta potenza. Anche i bassi devo dire che non sono assolutamente niente male come potete sentire anche il display ripeto è bello è comunque bello luminoso ok torniamo nella home andiamo a sentire un po di musica andiamo a richiamare il solito nostro brano se lo trovassi ah sì eccolo qua andiamo a richiamare il brano Un attimo che faccio pace con il cervello. E devo dire che l'audio è buono, non è assolutamente niente male, fluidità di, di sistema anche qui assolutamente niente male, poi magari dopo prima di fare una partitina a qualche giochino andremo a dare una pulitina alla RAM perché ripeto, avendo solo un giga a volte tende un po' ad andare in saturazione, allora poi qui molto intelligente da questa parte scendono le notifiche, da quest'altra parte scendono i nostri eh, shortcut, come vedete qui c'è un programmino con una spazzettina, potenzia, potete dare una pulita alla RAM, magari lo faremo dopo prima di giocare, vediamo un po' come si comporta nel browser, l'avevo già preparato per non perdere tempo utilizziamo il suo browser di default che è praticamente quasi uguale a Chrome dato che non ha l'incolonamento eh, del testo e devo dire che comunque va via abbastanza bene devo dire che non è male pinch to zoom è buono abbastanza preciso come vedete non, non ci possiamo lamentare, è un browser che ha una discreta eh, velocità. Andiamo, mm, sì, diamo una pulitina magari, va. Facciamo un potenzia. Però la potenza mi fa abbastanza sorridere. Andiamo ad aprire il nostro asphalt come il nostro solito. Tanto spostiamo i faretti che altrimenti ci danno fastidio. Nel frattempo vi dico che il prezzo è tra le 160 e le 170 euro, dipende poi dal, dallo shop, dall'e-commerce dove lo comprate. In rete io ho trovato questi, questi prezzi da un 154 a un 180, insomma 160-170 euro diciamo. Scegliamone uno qualunque. Andiamo su questo che a me piace, un attimo di pazienza che deve sempre... Sentite che l'audio è bello, bello pieno, la definizione è quello che è nelle macchine, anche nel, nel percorso si vede qualche leggera sgranatura, però ripeto d'altra parte 1280x800 su un eh, display da 8 pollici non è proprio tantissimo diciamo non è il massimo della definizione non è neanche poi male voglio dire non è che si vedono i pixel grossi così però vediamo un po' vuol dire che comunque 330 grammi su una superficie del genere non è, non è pesante non è ingombrante come vedete è facile da, da manovrare Riusciamo a giocare tranquillamente senza grossi problemi. Allora, ci siamo anche schiantati. Comunque vedete che abbiamo una buona manovrabilità, non è che ci siano grossi problemi. Risponde anche bene ai comandi, proviamo a fare le rapate, come vedete funziona, funziona bene. Ok, chiudiamo pure, torniamo nella home, un secondino che si riadatta. 
Ah, devo dire un, un tablet discreto, poi col surplus comunque in ogni caso di, di avere a disposizione il dual sim e di poterlo utilizzare come vero e proprio telefono, per cui necessità di un, di un tablet discreto, un costo molto contenuto e eh, comunque dual sim e poi mh, discorso aggiornamenti sappiamo che Asus da questo punto di vista non, eh, non ha mai lesinato ne, negli update ed è sempre anche abbastanza eh, veloce e costante con questo concluso un saluto da Loris Alias Battista 70 per Battista 70 Phone